这是阿卡拉高精度人体传感器，而这是阿卡拉最高精度的毫米波人体存在雷达，独具创新的将自动驾驶领域的毫米波雷达技术应用于智能家居，任何细微的移动都逃不过它的眼睛。还在卫生间里摸黑，看看你的沙发会吃人，利用毫米波雷达技术，连你的呼吸它都计算得一清二楚。喂 f o 我操！大家好，欢迎收看本期的 Wave Tech 浪科技，我是 Eric。本期要测评的这款毫米波雷达真的是一款期待已久的产品了。在去年去阿卡拉总部大楼的时候，在八楼的一个展厅，他们就展出。那时候就想偷一个回来玩，结果发现呢，配对的时候需要白名单用户才可以进行，所以就不要问我怎么发现这件事情了。包装非常简单，就这么个白盒子，打开包装就可以看到里面的蘑菇头。这就是我们今天的主角——阿卡拉人体存在传感器，我们也叫它毫米波雷达。这颗人体存在传感器有和 GOH Pro 相机非常相似的磁吸底座，这里还拖了一根两米长的 USB A 线缆，并且是不可拆卸的，所以注意要保护，不要弄断了。底部有一颗蓝色 LED 灯，下方是一个配对按钮，盒子里面还有一个1 0 0到两百五十伏、五十到六十赫兹的宽幅充电头，当然也可以用自己的五伏一安充电头供电。这颗雷达的市场角，也就是侦测范围在120度，垂直在40度，最远侦测距离在5米。采用 Zigbee 3.0 的方式进行连接，也就是说，这里需要配合 a k a l a Zigbee 3.0 的网关一起使用。配对的方式和其他 a k a l a 子设备相同，长按配对按钮5秒钟，蓝灯闪烁三次。这里就不再啰嗦了，在平台方面同时支持 a k a l a h o n e 以及 Apple h o n k i t 那么要了解毫米波雷达相比传统的红外人体传感器有什么优势，这里要先说说它的原理。传统的 PIR。也叫做红外被动传感器。我们看到这里的电路图，可以放大这里的探头部分。这里是由两颗对7到十四微米红外波长敏感的 TO5 半导体材料组成，中间连接了一颗产效管。当空间是静止的时候，两颗光敏电阻输出的电信号相互抵消，这里也就不会产生电流输出。当有人从探头前路过时，导致两颗光敏电阻输出不同的电流。这时候就会启动 Zigbee 天线，向王冠报告有人事件。除了这个 Zigbee 天线是个耗电大户以外，其实整个的传感器还是非常省电的。这也就是为什么两颗纽扣电池可以让传感器工作这么久的原因。那么，怎么样让这两颗光敏电阻可以侦测更大区域的更细微的动作呢？那么就在探头前面加一个透镜。你看阿卡拉高精度人体传感器的菲尼尔透镜设计，可以说是设计界的天花板了吧？也就是说，红外被动人体传感器的设计极限已经被压榨的差不多了。那么是时候转向更加。先进的雷达技术了。雷达的工作原理和蝙蝠的回声定位比较相似。蝙蝠通过超声波打到物体反弹的方式来感知周围环境，只是这款阿卡拉人体存在传感器将超声波换成了毫米波，根据反弹的回波生成了 3D 点云图，每两百毫秒进行一次对比，有差异的地方就说明说有物体在移动。例如你呼吸的时候胸腔的起伏，这么细小的运动都可以被毫米波雷达所捕获。为了防止误判。阿卡拉这里会做两次的对比，也就是说需要四百毫秒的时间。了解了阿卡拉人体存在传感器是靠毫米波检测呼吸的时候胸腔的上下起伏以及一些细微的移动，来监测人体存在的。那么就来聊一聊怎么样安装来帮助传感器更好的识别人体存在呢？首先，雷达的发射面要尽量对准胸腔。这样检测的面积才会比较大，不容易丢失信号。如果站立或者坐下时，要尽量将传感器安装到距离地面 1.4 米的高度，对准要监测的区域。如果监测的人平躺在床上，那么建议吸顶安装。其次，传感器的正前方最好不要有遮挡，毫米波甚至无法穿透透明的玻璃。如果安装到石膏板上方，又或者电视机后面，那么就挡住了所有信号。所以尽可能的安装在空旷的地方。刚刚不是说了玻璃也会阻挡毫米波吗？那么如果要检测淋浴房的移动呢？如果要监测淋浴房的移动，我们可以将毫米波雷达对准淋浴房玻璃和卫生间顶部的缝隙，让毫米波的雷达透过顶部的缝隙进入淋浴房内部。如果顶部没有缝隙呢？那么这里需要额外增加一颗毫米波雷达来监测淋浴房的移动了。这里要注意，产品本身并不支持防水，所以最好安装到一些不容易被水溅到的地方。最后呢，还需要在 App 里排除一些本身就在移动的物体。例如旋转的风扇扇叶，或者空调的叶片，又或者是被微风吹动的窗帘，这些细微的移动都容易被雷达监测到。这里要在阿卡拉 App 里做一下排除就好了，屏蔽掉这些移动的物体。罗里巴说讲了一大堆，那么实际在使用过程中要怎么样用好这颗雷达呢？首先，我不认为这颗人体存在传感器是用来替换红外传感器的。例如我在床底下安装了一颗红外传感器。
，在夜里下船就打开船底的灯带，这里在船脚安装一颗红外传感器就特别方便。而在一些红外传感器表现不好的场景下，用人体存在传感器就特别的方便。这里举三个常见的生活场景：第一，例如在卫生间洗澡。或者在马桶上打坐的时候，因为动作确实比较小，或者因为洗澡的热气盖住了红外传感器，造成了误判。这里如果使用人体存在传感器，设置一个自动化，有人开灯，没人关灯，就特别惬意了。当然，除非你屏的不呼吸哦。第二种，例如在餐厅用餐的情况，可能因为动作较小，时常无法触发人体存在传感器，造成误判。这时候一颗人体存在传感器就显得特别方便了。第三种，在沙发上看电视，感觉就像被沙发吃掉了一样，目不转睛追着剧，一会红外人体传感器就检测不到人体移动了。这时候在客厅装一颗人体存在传感器就显得非常合适了。这里总结一下，所以我们要针对不同的场景选择对的传感器。例如，针对这些下床或者在厨房做饭这些移动动作较大的一些场景，就适合使用红外人体传感器，价格便宜，检测迅速；而一些动作较小的场景使用的时候，就适合使用毫米波雷达。OK， 看到这里你就基本了解了阿卡拉人体存在传感器的基本用法了。如果你感兴趣更多的智能家居和科技的内容，欢迎订阅 w a v e t e c h 频道，也可以去看看这期该如何设置一个可以全屋漫游的 WiFi。如果还有耐心的小伙伴，这里来说一下阿卡拉人体存在传感器的实验室功能。为什么叫实验室功能呢？第一，这些功能可能不够成熟，又或者受到目前硬件条件的制约，所以发挥的不是那么的完美。首先，我们来看看阿卡拉号里人体存在传感器的设置。这里有一个检测模式，默认是无相检测，也就是检测房间里有人或者没有人。如果改成了左右模式，哈哈，在自动化里，这里就会多出来。从左进入或者从右离开等自动化检测，这里还有一个区域划分功能。通常有两种情况，第一种是用于单一房间内不同活动区域的检测，例如在床上睡觉的时候关灯，又或者坐在单人沙发上的时候开启阅读模式，或者是一些客厅和餐厅连在一起的情况，例如坐到客厅区域的时候开启用餐模式，在客厅的沙发上的时候进入电影模式。如果想要了解更多关于阿卡拉人体存在传感器的高级用法，也欢迎在评论区留下你的评论，我们也可以做一期专门的。充电三分钟的视频，来专门解释这些内容。刚才说了，这里叫实验室功能，肯定有一些不完美的地方。首先，是这颗雷达并没有搭载 Apple 最新的 M1 Ultra 处理器，其实只是在 3D 的点云图里找了几个点做运算，所以只支持单一移动物体的追踪。也就是说，一个人在餐厅用餐，一个人在客厅看电视的时候，用一颗人体存在传感器是没有办法同时追踪这两个人的。而且我们知道 z i g b e 其实是窄带宽通信，也就是说，这颗雷达要不断的上报给网关人体实际的移动位置时，这个数据量可能会大到让整个 z i g b e 网络瘫痪，造成同一 z i g b e 网络下其他设备无法正常通信。简单的来说，就是你在这里看到的移动轨迹是一卡一卡的，更别说多人的移动轨迹追踪。这里需要更高算力的处理器。例如 Apple 刚刚推出的 M1 Ultra 或者英特尔的 i9 处理器，这里还需要更大带宽的连接，例如 WiFi 或者直接插宽带线。那么毫米波雷达适合什么样的用户来使用呢？其实毫米波雷达并不是一款替代传统的红外人体传感器的一款产品，而是用全新的技术来检测房间里有人或者无人的人体存在传感器。这一建议在洗手间啦、客厅啦、餐厅啦这些需要用到的地方。分别放上一颗。至于区域检测、运动追踪这些酷炫的实验室功能，我只能说还有待更强的处理器以及 WiFi 来解决这些问题。这我只能说，下次一定。OK， 如果你喜欢本期的视频，记得关注、点赞。如果你不喜欢，也可以发给你最讨厌的朋友，说不定他会喜欢。OK， 我们下期视频见，拜。Bye.